டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஃபிசிக்ஸில் ஒன் எயிட்டிக்கு ஒன் எயிட்டி வாங்குறது எப்படி அதுக்கு ஒரு ஆறு கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இது ஃபோர்த்து ஒன் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மூணு வீடியோ நம்ம பிளே லிஸ்டில் இருக்குது பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேயா சீதஸ் உன்னால் முடியும் தம்பி யூ கேன் கெட் ஒன் எயிட்டி இன் நீட் ஃபிசிக்ஸ் ஆறு கட்டளைகள் கட்டளை நம்பர் நான்கு சீதஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இதில் டெஸ்ட் ரைட்டிங் மெத்தடாலஜி ஒரு நீட் மாடல் எக்ஸாம் அல்லது ஆக்சுவல் நீட் எக்ஸாம் எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஃபிசிக்ஸ் உடனே ஒரு திருக்குழல் தான் ஞாபகம் வரும் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அப்படிங்கிற மாதிரி சார் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க சார் அப்படிலாம் ஃபிசிக்ஸில் போய் ஆரம்பிக்க முடியுமா ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு போகிறோம் பரீட்சைக்கு போன ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக கை பயாலஜிக்கு தான் சார் போகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல we go well prepared for the examination all subjects are equally important and we are confident in all the subjects abdingra level ku nama varano vandu dhaan parichai ponu start with physics rendu maniki paricha aarambikidhu rendu lende rende mukkal varaikkum oru mukkal mani neram nama physics la spend pananum and the confidence varano abina nama idha paakanum understand the questions So, NEET exam or the JEE main exam, that is the KELVIGAL is the same. Any multiple choice question, KELVIGAL is the same. We will get a little bit of clarity. Concept based questions, okay, some direct concepts. Like, one equipotential surface, one charge, in the point length, in the point, get it to go. So, how do we work? Direct concept. work done is zero and the mari kelvigal varalam konja concept la application for example ipa inga positive charges in the south la irukku inga negative charges irukku electric field poiittu irukku appa vande or area na kondu vande or area va epdi vekkiren appadina inda kodugal inge neenga poikittu irukom idu valiya edhum pogadhu okay that's a concept இதை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படி ஒரு கேள்வி இது என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வச்சா என்ன அந்த கோடுகள் வந்து இது வழியாக போகாது இல்லையா அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி கான்செப்டை கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் டேரக்ட் ஃபார்முலா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த டைபோல் ஈஸ் வாட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த வெக்டர் நோட்டேஷன் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது டேரக்ட் ஃபார்முலா வேற மாதிரி கொஞ்சம் இப்ப நீங்க நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எழுதுனீங்க நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோல் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதுக்கு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொபோஷனாலிட்டி எப்படி வரும் அப்படி ஒரு கேள்வி நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ நமக்கு ஆக்சியல் லைன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே இது மைனஸ் கியூ பிளஸ் கியூ electric field at a point on the axial line 2 kp by r cube okay r power 3 varudhu electric field at a point on the equatorial line kp by r cube varudhu electric field at some point appadinalo adu kp by r cube into root of 1 plus 3 cos square theta appadinu varudhu so always answer 1 by r power 3 inga answer dhaan correct appadigiradhu namak puriyudhu illaya andha mari direct formula alladhu formula based questions தாராளமா வரும் அடுத்தது நியூமெரிக்கல் ஓகே நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா சில கேள்விகள் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும் சில கேள்விகள் லெங்கியா கூட இருக்கும் நமக்கு கேள்வியை படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இது சிம்பிள் இது பார்த்தோன்னே போட்டுடலாம் அப்படின்னு தெரியும் சில கேள்விகள் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை இன்னொரு விஷயத்துல போட்டு கொண்டு வர மாதிரி கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங்கா இருக்கும் ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் தென் ஹார்ட்ஸ் ஓகே அதனது கொஞ்சம் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் இந்த ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் நமக்கு மிரட்டுது ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம்னு மக்கள் சொல்கிறதுக்கு காரணமே இந்த மாதிரி கேள்விகள் அது என்ன ஐம்பது கேள்வியில் ஒரு அஞ்சு கேள்வி வரலாம் பத்து கேள்வி வரலாம் செக்ஷன் பியில் வந்தால் நம்மளே சாய்ஸில் விட்ருவோம் செக்ஷன் ஏல ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி வந்தால் வரதான் செய்யும் அதுக்காக போயிட்டு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்போ ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் அந்த ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று அது ஒரு மிக்சட் கான்செப்ட் மிக்சட் கான்செப்ட்னா ஒரு லெவன்த்து போர்ஷன்லேருந்து 
ஒரு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து டுவெல்த் போர்ஷன்ல இருந்து எடுத்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறது அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது நமக்கு இந்த லெவன்த்தில் வரக்கூடிய அந்த பாடம் டுவெல்த்தில் வர்ற பாடம் எல்லாமே தெளிவாக நமக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் அதை நம்ம போட முடியும் அதர்வைஸ் நமக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு சில லெசன் ஒரு சில கேள்விகளில் மூணு லெசனையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதும் உண்டு தென் கொஞ்சம் அதிகமான மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வர்ற மாதிரியான கணக்குகள் கேட்டால் கொஞ்சம் அது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் அதாவது அந்த டீச்சரோட இமேஜினேஷனை சொல்றது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா ஒரு புரோட்டான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஒரு கற்பனை இந்த சார்ஜ் வந்து இ பிளஸ் டெல்டா இ இருக்கு அப்படி கொடுக்கறது எலக்ட்ரான் போகுதுன்னு சொல்லாம முயான் போகுது அந்த முயானுக்கு மாஸ் வந்து டூ நாட் செவன் டைம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கிறது சம் இமேஜினேஷன் பை த எக்ஸாமினர் அந்த மாதிரி கேள்விகளை கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேள்விகள் இருக்குங்கிறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் தெர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் டைரக்ட்லி அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கான்செப்ட் தெர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைரக்ட் ஃபார்ம்லா தென் பார்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம்லா மாடிஃபைடு ஃபார்ம்லா ஓகே தென் தெர் ஆர் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் வெரி சிம்பிள் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் லெங்தி ஓகே தென் சம் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஓகே ஹேவிங் அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் திஸ் you come here the test writing methodology yena sir pananom appadina kandipa physics ku ponu okay start with physics enna seiyanum government le ipo ungalku enna paniranga 3 hours 20 minutes ipo you are not writing the exam in 3 hours it is 3 hours and 20 minutes so rendu manikku aarambikireenga 5:20 ku mudikireenga அப்ப மூணு மணி இருபது நிமிஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப பயாலஜிக்கு ஒன் ஹவர் ஒதுக்கிக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒன் ஹவர் ஒதுக்கிக்கலாம் மீதி ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பிசிக்ஸுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா எண்பது நிமிஷம் இருக்குல்ல அதுல ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அது பிசிக்ஸோட டைம் தான் பிசிக்ஸ் டயத்தை தான் பிசிக்ஸ் அலாட் பண்றோம் வேற ஒன்றும் பாரோ பண்ணல பயாலஜியோட டயத்தை தூக்கி பிசிக்ஸ்ல போடல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து என்ன பண்றோம் ஐம்பது கேள்விகள் பார்த்துட்டே வரும்போது கண்டிப்பா டைரக்ட் ஃபார்ம்லா கொஸ்டின் இருக்கு சிம்பிள் கான்செப்ட் கொஸ்டின் இருக்கு சிம்பிள் நியூமெரிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கு டெஃபினட்லி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனால் முப்பது கேள்விகள் இருக்கும் ஓரளவுக்கு படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு இருபது கேள்வியாவது இருக்கும் ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டூ டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ ஆரம்பிக்கிற ஒரு இருபத்தஞ்சி கேள்வி முடிச்சிட்ற ஓயமாரெலாம் பபுள் பண்ணிடுற அதுக்கப்புறம் போயிடலாம் ஸ்வாலஜி பாட்டனி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்கும் போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் அகெயின் கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் யூ கம் பேக் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஃபிசிக்ஸோட டயத்தை நீ வச்சுக்கணும் பயாலஜியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக டைம் போயிடுச்சு கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக டைம் போயிடுச்சு சார் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்குது இருபது நிமிஷம் தான் இருக்குன்னா கூட அது ஃபிசிக்ஸோட டைம் தானே யூ கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் அப்போ சம் கொஸ்டின்ஸ் மாடரேட் ஆர் டிஃபிகல்ட் விட்டுட்டு போயிருக்கோம்ல அந்த கேள்விகளை எடுத்து எந்தெந்த சாப்டரில் நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கோ அந்த கேள்விகள்லாம் சூஸ் பண்ணி பொறுமையாக அதில் போட்டு எத்தனை கேள்விகள் போட முடியுமோ அதை நீ பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம் ஒரு நாலு ஐம்பது நீ ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டேன் சூப்பர் முப்பது நிமிஷம் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் ஒரு இருபது கோ நூறு மார்க் வாங்கிட்டோம் தென் பாட்னி சுவாலஜி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் ஃபிசிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கஷ்டம்னு நினச்சி விட்டுட்டு போன கேள்விகள் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளால் அதை அட்டன் பண்ண முடியும் முடியும் ஏன்னா நம்ம மைண்டு வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் எக்ஸாமே முடிய போகுது நல்லா எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப மீதி கேள்விகளை நிச்சயமாக ரொம்ப நல்லா நம்மளால் எழுத முடியும் அதை எழுதி ஆஸ் ஹை ஆஸ் எவ்வளோ மார்க் நம்மளால் அதிகமாக வாங்க முடியுமோ அதை நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் சார் என்ன சார் எக்ஸாம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்துட்டீங்க அப்போ இன்னும் ரெண்டு கட்டளைகளில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும் என்னடா அது கடைசி கிளைமேக்ஸே வந்துருச்சு அப்படின்னு இருக்குது விஷயம் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ